Tá afim de fazer uma piscina aí na sua casa? Então você está no lugar certo. Eu sou o Clodomiro Valeiro, quer dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um erro grave que as pessoas cometem ao construir uma piscina. Esse erro é na parte hidráulica da piscina. É uma coisa que vai determinar se a sua piscina vai dar entrada de ar ou não. Então fica com a gente até o final do vídeo, porque eu te garanto que esse vídeo é muito bom, vale a pena você assistir. Olha, de começo já deixa um like aí pra gente, tá? No vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando sempre aí no canal. E se possível, seja membro aí do canal Clodomiro Valer também, tá? Você vai ter todas as vantagens, né? todos os benefícios que é membro, vai receber os vídeos em primeira mão. O seu nome vai estar tá passando aqui no final de cada vídeo como forma de agradecimento. E o mais importante, se você quer construir uma piscina, você vai ter uma assessoria aí de graça, tá? Você sendo membro do canal Clodomiro Valer. Eu faço o orçamento para você dos materiais. Eu acompanho aí toda a construção da sua piscina pelo WhatsApp, tá? Desde o começo até o final. Mas vamos ver aí esse erro que muitas pessoas cometem, tá? Ao fazer a parte hidráulica da sua piscina. Olha só, a maneira correta de fazer a instalação hidráulica da sua piscina é essa daqui, olha, para não dar entrada de ar, né? Olha, você deve sair com os ralos de fundo. O principal erro é, que acontece para dar entrada de ar tá na, na ligação dos ralos de fundo, tá? Os ralos de fundo, olha, tem que sair aqui, debaixo da piscina, que no caso é, é, tá só um, isso aqui é um projeto antigo, antigamente usava só um ralo de fundo, mas são dois, tá? Mas isso aqui é só pra gente considerar isso aqui, olha, você vai sair com o ralo de fundo, lá do fundo da sua piscina, vai passar aqui, olha, por baixo, no mesmo nível do fundo da piscina, no mesmo nível que o ralo sair lá do fundo da piscina, ali abaixo do concreto da piscina, ele deve seguir, né, embaixo da terra, até ali o motor da sua piscina. O que o que, que acontece? Você vai ter que fazer uma valeta, vai ter que fazer uma vala é, na mesma profundidade da piscina, para você não ter que levantar o cano lá em cima. Eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do que é errado. Esse aqui, olha, eu não sei se a pessoa fez desse jeito ou se deixou aqui só como espera. Mas olha aqui, os ralos do fundo estão aqui, olha, aqui tem um, aqui tem outro, né? A espera do ralo de fundo saiu lá por baixo, olha aqui, já subiu o cano para cima, subiu aqui outro cano para cima. Isso é para é, a pessoa não ter que fazer aquela bala, né? Você vai ter que fazer ali com a, com a pá, com a pá você consegue fazer isso, um enxadão, uma pá. Você vai fazer um buraco mais ou menos aí de uns 40 centímetros de largura para poder conseguir tirar a terra, mas tem que fazer na profundidade da piscina para não correr o risco de dar entrada de ar. Então isso aqui é um, um, uma maneira errada de fazer, olha, você sai com os rádios de fundo aqui, passa ali por baixo do radier, né, do concreto da piscina, aí chega lá do lado de fora para não ter que fazer uma vala ali de um, um metro e meio, um metro e sessenta, você sobe lá em cima para levar ali na flor da perna, da, da, da terra, né, fazer uma vala ali de 20 centímetros de profundidade, por exemplo, vai ser muito fácil você fazer essa, essa encanação, não vai ter serviço... É, não vai ter esforço nenhum para fazer a vala, mas depois vai dar entrada de ar na sua piscina, tá? Olha, fica aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar o jeito, é por que que dá entrada de ar, tá? Eu fiz um desenho ali no AutoCAD e vou explicar para vocês direitinho. Olha que outra maneira correta, olha, a pessoa saiu com o rádio de fundo aqui, deu uma subidinha aqui só para chegar no nível do, do motor, né? Da, ali da moto bomba, olha. Então sai com o rádio de fundo, ali no mesmo nível ali, olha, do, do, do fundo da piscina, né? Você vai fazer a escavação para baixo do radier. Aqui ele deu uma subidinha só para alcançar ali o um nível do, do motor, né? Não vai dar entrada de ar nunca. Sua piscina pode estar tá ali com 20 centímetros ali de lâmina d'água que não vai dar problema, tá? Olha esse aqui, olha. Essa hidráulica dessa piscina. Essa daqui é feita correta também, ó. Sai o skimmer ali, muitas... Skimmer também costuma dar entrada de ar, tá? Mas se for bem feito, não dá problema não, ó. Sai o skimmer, desce lá pra baixo, olha. Aqui não dá de ver os rádios de fundo, mas ele entra bem aqui assim, olha. Tá vindo do baixo também, não levantou a encanação lá por cima, olha. Então essa é uma maneira certa de fazer. Olha, eu desenhei aqui essas piscinas, olha. É... 
Essa daqui não tá cheia, olha aqui. Se a pessoa fizer daquele jeito, tira dos ralos de fundo aqui, no fundo da piscina, levanta, logo ali na borda da piscina, logo ali do lado de fora da piscina, levanta o cano lá em cima, olha. Faz uma vala ali de uns 20, 30 centímetros é, só, para economizar esforço, né? Aí lá dentro do, da casa de máquina, desce pro, pro motor. Olha aqui, a gente tá vendo o nível da água. Se a água estiver abaixo aqui, olha, desse cano, que foi escavado poucos centímetros, vai dar entrada de ar. Olha só, agora se a gente considerar esse caso aqui de baixo, olha, a gente considerar que a piscina vai estar sempre cheia, a gente vai manter ela sempre cheia até a borda, né? Até o limite, na verdade, que ela não pode ficar até a borda, senão vai transbordar. É, a gente não vai ter esse problema. Você pode fazer, pode levar o sai com o cano lá de baixo, levantar lá em cima e tornar desse lá dentro da casa de máquina que você não vai ter problema de entrada de ar se você manter ela sempre cheia no limite tá porque aí olha a água vai sair aqui pelos rádios de fundo vai subir como esse cano vai estar tá abaixo do nível da água dela olha ele vai estar tá cheio de água então não vai dar problema de entrada de, de ar se ela estiver com o nível de água mais baixo do que esse cano aqui então não vai ter água nesse cano vai ter ar já vai ter entrada de ar porque vai ter ar nesse cano né mas se considerar desse jeito aqui olha não você não vai ter problema de entrar de ar considerar é manter ela sempre cheia até o limite essa é uma das soluções né para não dar entrada de ar mesmo fazendo do modo que eu acho errado e olha eu trabalho com, com hidráulica já tem 20 anos tá eu sou servidor público do aqui do, do município que eu moro trabalho no departamento de água tem 20 anos então tem 20 anos que eu mexo com encanação a gente entende questão de nível de água viu é assim é coisa do dia a dia eu sei o, o que que dá problema e o que não dá numa encanação hidráulica porque eu trabalho especificamente com isso tá com eu sou encanador já tem mais de 20 anos então se você manter ela sempre cheia você vai ter o, o, o cano aí né cheio d'água não vai dar problema mas se ela não tiver com o nível da água acima ali do, do buraco que você fez da vala que você fez para passar o cano vai dar entrada de ar sim tá mas agora eu lhe digo vale a pena você fazer do jeito certo tá vale a pena você fazer mais esforço ou contratar um ajudante uma pessoa para te ajudar a fazer essa vala aí olha e sair com o cano do rádio de fundo do fundo da piscina ali abaixo do radier da piscina levar ele por baixo tá fazer uma vala aí de uns um metro um metro e meio um metro e sessenta de acordo com a profundidade da sua piscina e levar ele por baixo entrar com ele lá na casa de máquina por baixo no mesmo nível que ele saiu do rádio de fundo você nunca vai ter problema tá com a entrada de ar mas então é isso aí, o vídeo é isso aí, para falar para vocês, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fiz de acordo com o que você me falou e tal, mas realmente, segue ali o, do jeito que a gente falou, mas na hora da desânimo ali, vamos falar, de fazer a, a vala para passar o cano, levanta o cano lá em cima, faz aquele cavalete ali, aí dá a entrada de ar mesmo, tá? Então, vamos fazer com mais capricho, né, vamos, não vamos medir esforço, que é uma coisa que a gente tá fazendo pra gente, ou... Se você for fazer para outra pessoa também, vale a pena fazer bem feito, tá bom? Então, mais uma vez, deixa o like aí para a gente nesse vídeo, tá? Que ajuda muito. Se inscreve no canal, se possível, seja membro aí. E muito obrigado, até o próximo vídeo.